Vitória, entre outras capitais, tem uma lei de colocação de obras de arte em prédio. Sim. Então, aí eu volto a essa questão da referência, sabe? É, grandes construtoras vão lá, tiram aquela casa onde morava uma família tradicional, onde já era referência, levanta um prédio, que é uma necessidade, Sim. tem que se fazer o prédio, mas ali tira... O vento, é, vamos falar, assim, mexe com, com o vento, mexe com o sol, com a sombra, tudo isso, tarará, tira tanta coisa da gente, porque não devolve, pelo menos, Sim. alguma coisa em uma obra de arte para o povo. Que pode o... ficar no próprio prédio ali à vista, ah, exposto, né? Justamente, exposto ali. Então, a gente tem que... Senão, pô, o homem parece que está perdendo essas referências. Onde ele quer chegar? Verdade. Nós estamos vendo a enseada do suave virar uma Miami, Sabe, você chegar na enseada do Soal em Miami, parece que, 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 que sabe, já está já uma padronização e não tem um monumento, uma coisa que chame a atenção. Inaugura-se praça, não tem um monumento. Aqui há pouco tempo, em Vila Velha, aqui na Prainha, nós passamos por uma questão que eu modificar o Parque da Prainha, todo mundo quer isso, oba, mil projetos. Parece um projeto mirabolante com duas torres de vidros né? Uma representando Pedro Palácios e a outra representando... Pô, qual é? Uma arte capixaba tão rica, qual né? É, a Vila Velha, terra de penitência, um grande escultor, Vilar, Rosana Pache, Croscóbio... Celso Adolfo. Também, por que não? <risos> Tantos escultores, terra do mármore, Espírito Santo... É... E duas torres de vidros que eu sei que iam ficar em porcalhada de marisi e pó de minério. E poeira ali. Né? E po... Isso é uma ofensa. Isso é dizer que isso daqui nessa terra não tem artista, é pô. Verdade. É uma ofensa. Você também tem uma preocupação social, da arte como inclusão, né? Social. Sim, essa coisa é muito inerente, que eu sou muito ativista, assim, né? Sindicato dos artistas, isso, aquilo. Então, essa coisa mexe com a gente também, né? Eu gosto de ser um artista que está pisando nesse planeta, né? Isso é muito legal, a gente está por conta. Aí, eu ministro aulas na Casa Porto das Artes Plásticas, lá da Prefeitura de Vitória, onde eu desenvolvo mosaicos com materiais alternativos, né? Como o quê, por exemplo? Olha, muito mais além do que a cerâmica, né? que a cerâmica é bem alternativa, azulejos quebrados, mas eu utilizo é, embalagens plásticas. Né? Entra reciclagem aí também. Reciclagem, lógico, entra reciclagem, né? embalagens plásticas. É, me apareceu uma aluna que morava perto de um sapateiro, tinha muito curvinho, couro. Não, vão cortar isso quadradinho, tá aí, vão. Nossa, surgiram mosaicos belíssimos, né? Então, todas essas propostas, né? Inclusive, a, do, a do, de reciclar plásticos tem sido muito legal. Num trabalho até de, de sair por aí, pela praia, com os alunos, assim. Já deu uma oficina, assim, foi muito legal. Sair pela praia, sair pelo bairro, né? Pegando mesmo embalagens de shampoo, diz, plásticos coloridos, lava, corta tudo quadradinho... Ali você tem um material para fazer um mosaico belíssimo. Tem surgido coisas, papel, papel picado também, né? papel cortado. Né? Tudo pode virar um mosaico, né? Tudo. Tudo que der para cortar, né? Tudo que der para ser fragmentar. Eu falo que mosaico é arte fragmentada, né? Até eu falo que, né, que já me perturbaram muito, assim, na época de salões de arte. Tudo. Pô, mas você bota mosaico tem que ser um outro nome. Isso é questão de semântica, né? Um nome, né? Tem que dar um nome. Tipo, pintura é pintura, desde a caverna e pronto. Para que eu vou ter que inventar outro nome, né? Mas eu gosto de chamar arte fragmentada. Né? Dá, dá para é, contextualizar um pouco o mosaico nessa aí. E também tem um bazar agora no final do ano, né, Celso? Que você já está com algumas peças aqui no ateliê. É, já, né, como a gente fala, eu trabalho muito com grande escala, né, então as pessoas falam, pô, eu queria uma pecinha menor, então eu e o Márcio aqui no ateliê, que trabalha comigo, agora tivemos uma trégua nesse último mês, então vamos fazer alguns objetinhos para botar né, no bazar que, vai, que nós vamos fazer, vamos fazer também uma exposição, né, no dia 8, dia de Nossa Senhora da Conceição, o nome da exposição é Concepcion. 
né, que nós vamos falar da, dessa coisa do, do sagrado na representação feminina na natureza. Né? Aí vão de Nossa Senhora, de Oxum, as divindades, né? toda essa coisa do sagrado feminino. Né? Vários artistas vão participar? Vários artistas, somos em seis artistas. E onde que vai ser? Vai ser aqui no espaço Roberto Miranda, né? na galeria do Roberto Miranda, aqui na rua 23 de Maio, aqui em Vila Velha. Número 33, perto do antigo Clube Olímpico. Aqui na Prainha mesmo. Na Prainha, é. A gente já é a terceira exposição que nós fazemos aqui, nesse intuito de movimentar a Prainha também como um polo né, de, de arte mesmo, né? Aqui tem artistas pra caramba, que concentra, né? E, então isso é muito legal. Né? E a exposição vai do dia 8 até o dia 13, que é o domingo... Né, que é um ciclo aí, né? Dia 13 é Santa Luzia, né? Então tem esse ciclo aí dessas divindades femininas. Agora né? em dezembro. Em dezembro, uhum. né? né? E junto com o bazar também. Celso, adorei o bate-papo, a aula de história, né? Porque a arte é história. Pura. Purinha. A gente é mais fácil aprender história pela arte. E, puxa, né? Muito Você mais fácil. Assim, seria muito... Muito mais, mais interessante de aprender, muito não é? Muito mais. É, quando eu cheguei assim, na faculdade de História da Arte, eu, pô, por que os professores desde o ginásio não, não, ensinar, é assim. não ensinaram a gente dessa maneira, né? Pela, pela arte? Né, e você aprende duas dia. coisas, né? A, os estilos, os movimentos artísticos e a história em si. E a história em si. Uhum. Uhum. Aprende muito mais e muito mais fácil. É. Então eu adorei o bate-papo, seu trabalho, seu ateliê. É, aqui é. é um lugar muito gostoso, seu trabalho é muito bonito. Não é à toa que você já tem seu nome é, consolidado no mercado, Obrigado. né? Capixaba <risos> Internacional, gente. Ele é super conhecido na Europa. O espaço de arte selga está sempre aberto para você. Tá. Para o seu trabalho, para a sua arte. Obrigado, obrigado. O pessoal da Selga sempre dando esse incentivo à arte, ao artesanato, né? ao fazer artístico. Isso é que é legal. Né? O Paulo é uma pessoa muito preocupada com isso e está oferecendo há pouco tempo também de produtos, as tintas sour, né? lá... Então, isso, aqui, isso é que é legal, né? isso ajuda a gente. Artista, como eu te falei, da matemática, do mosaico. Sim. A arte é uma ciência, a gente precisa de tintas boas, materiais bons. E é muito legal você chegar é, num ambiente assim, como lá no segundo andar, lá da Selga, assim, uhum. que tem materiais artísticos e tintas, pincéis, uma variedade, tudo assim, que você não precisa sair pingando. Sim. Né? E tem mais, às vezes você entra na, numa papelaria, armarinha assim, e pergunta, tem isso? Ele fica olhando para... <risos> e lá não, é um lugar certo, é assim, treinado, assim. Então isso, isso é fundamental para o andamento do trabalho da gente. A dica de produto de hoje é para os apaixonados por pintura. Na Selga você encontra toda a linha de produtos da Salser, que reúne, entre outros, tinta acrílica em bisnaga, tinta acrílica no pote e tinta óleo em bisnaga. O alto nível de pigmentação, o poder de cobertura, a secagem rápida e a consistência cremosa garantem o sucesso das tintas Salser. E assim a gente encerra o Espaço de Arte Selga de hoje. Se você quiser rever todo esse bate-papo enriquecedor com Celso Adolfo, é só acessar o portal Decora Aqui, www.decoraqui.com.br e clicar no banner do programa Espaço de Arte Selga. Eu agradeço a sua companhia e convido você a continuar conosco na próxima semana, quando você vai aprender a fazer uma guirlanda saborosa para decorar sua casa no Natal. Não perca, estou aqui te aguardando e lembre-se sempre de fazer diferente, dando artesanato de presente. Até a próxima semana, tchau!